Of. Bugün bulacağım. Gel sana kurban. Şunu bir dinleyin çocuklar. İşinizi gücünüzü bir bırakın. Hemen çaylarınızı doldurun. İki dakikada size mola. Hakikaten şaka değil. Bu kaydı gelin sizde şöyle bir yiyelim bitirelim. İnanılmaz bir şey dinleyeceksiniz şimdi. Aranjmana bakın. Müziğe bakın. Düzenlemeye bakın. Her şeye bakın. Çıldırmışlar ya. Nezaket Teymurova oturuyor. Elinde enstrüman çalıyor. Sanatın zirvesi ya. Müthiş. Akıyor yani. Sanat akıyor her yerden. Gıcık olun bana. Çünkü çok güzel. Hemen bitsin istemiyorum. <gülüyor> Böyle bir orkestra arkada ortalık yıkılıyor. Kalabalık büyük bir orkestra ve önünde bir sese ihtiyaç var ki bu büyük orkestrayı şöyle bir sırtlasın başka bir yere taşısın. Altında ezilmemesi lazım sesin. Çok güçlü bir ses lazım. Çok dikkat edin arkadaşlar. Okurken ki yüz pozisyonuna dikkat edin. Ne olursunuz. Bakın girdiği an gözüktüğü andan itibaren bakın. Boynunu ne kadar kaldırıp kaldırmadığına bakın. Bir sürü name yapıyor. Arkayı duyuyorsunuz değil mi? Ya o da duyuyor bunu çocuklar. Yani sadece bize gelen ses değil bu. Orkestra yanında çalıyor. Büyüklüğü düşünün. Yani o sesle onu duyup bastırıp dengelemesi lazım. Bunun için de ses tekniğinin çok iyi olması lazım. Orkestra düştü. Çok iyi bir kompozisyon yapılmış. Solisti, solist çünkü bu pese eğer gürültü devam etse patates olur. Sesleri falan duyamaz da detone de olabilir. Bakın tak çekiyor aranje bakın. Gitti. Solistin kendisini duymasını istiyorlar. Her şey piyanisimo. Bakın. Bu da bir incelik işte ya. Müzik sadece söylenenin tarafından yapılan bir şey değil ki. Orkestrasyonun çok iyi olması lazım ki müzisyeni böyle çevrelesin. Onu her şeyle ortaya çıkarsın. Bir sese göre yazılmış aranjmanın lezzeti tadından yenmez. Nefese bakın. Hazırladı kendini, savaşa hazırladı. Mi bemol. Merak ettiğim bir şey var. Acaba bu yanındaki enstrümanı şurada tutarak neden burada tutuyor çok merak ettim. Yani yanağına neden yasladığını gerçekten merak ediyorum. Sormak isterim. Acaba burada bir akustik mi duyuyor tekrar tekrar sesini döndürecek? Evet. 
sa kendi ka yun. Böyle bir şey olmaz ya. Sesten duygu çıkıyor ya. Sesten duygu çıkıyor yani tamamen. O, o yükselişlerin lezzetine bak. Önce bir öncesi. Çıldırtıcı. Oh. Geçelim ikinci bölüm. Duruşuna bakın. Sen karşıya ok atacak değil mi? Çok ilginç ya. Şu şu enstrümanı buraya koyması çok ilginç. <gülüyor> Gerçekten ilginç. Özel bir çalışmadan kaynaklı mı? Bunu merak ettim mesela. Bakın. Özellikle alıyor sanki. İzleyin. Gördünüz değil mi? Bu tize çıktığı her yerde bu enstrüman buraya doğru dayıyor. Ve şöyle kaldırıyor. Vallahi merak ettim ne ses çıktı <gülüyor> Oturup bir şey bulacağım. <gülüyor> Yine daldım deryalara. Deryalar, deryalar, ay sene gor ban. Akustik mi alıyor onu? Ha! Yok bu da olmuyor ki. Daha kısak bir şey. Evet, yıllar sonra bir şey olacak benzeri olabilir biraz. Bir tane bendir alayım bu eve. Şöyle bir şey tutuyor değil mi? Ya ha böyle yapınca buradan bir akustik duyuyorsunuz. Sesin dönüşü gibi. Ha parlıyor ses. Acaba bakalım. İlginç. Sormak çok isterim. <gülüyor> Öğrenirsem size söyleyeceğim. <gülüyor> ya özellikle bakın. Ha tekrar mı mikrofona yansıtıyor acaba o sesi. Hayda gerçekten mi? Şaka mı bu? Yani mikrofon şuradayken acaba buradan e, çünkü biraz da başını öğrenerek söylüyor. Buradan tekrar yansıtık mı veriyor? Olabilir mi böyle bir şey? Çünkü ona doğru dönüyor. Bakın bakın bakın şimdi. Bak. Bu tarafa söylüyor. Kendine bir akustik alan bulmuş da sanki monitör gibi. Olabilir. <gülüyor> Buldum diye fırlayacağım şimdi ben de. İlginç. Büyük bir gürültü. Bakın orkestranın gürültüsüne bakın. Eğer böyleyse ya keşke biriniz biliyorsanız Azerbaycan'daki dostlarımız Nezaket Hanım'a ne olur sorun bunun neden olduğunu. Benim tahminimi söyleyeyim. Orkestra büyüdüğü zaman şu enstrümanı buraya yerleştirerek kendi ve buraya doğru bakarak hafif burada sesin monitörünü sağlıyor. Ya monitör gibi dönmesini sağlıyor kendisine ve kendi sesini büyük duyuyor. Bakın iç kulaklık yok. Karşıda bir düzgün monitör de yok galiba. Bu büyüklükte zaten ne monitör koysan hikaye. 
kendi kendine bir monitör mü yaratıyor bu enstrümanla? Eğer öyleyse müthiş bir fikir. <gülüyor> Burada ayırmıyor. Abi ses kalitesi çok fena. Ne oldu? Hayda. Ne kadar mükemmel bir entonasyon bu ya. Bir tane minicik detonu yok. Yazıklar olsun. <gülüyor> Kusursuz. Evet evet evet bilerek yapıyor bunu. Bakın her defasında o volümü geldiğinde bakın. Yine burada. Of. Of. Of. Of. Oh. <gülüyor> Kapatıp gidelim ya. Efendim Özgün ya. Bu arada hocam Tekin niye öyle tutuyor diye sormuştunuz ya. Evet. Birkaç kaynaktan bilgi sahibi olan özellikle işte Azeriler yazdı. Çok teşekkürler. Hı. Hocam kendi sesine bağırmadan daha rahat duyabilsin diye. Evet evet. Ama bir de hocam eğitimlerde eli oyalamak için. Yani eli nerede tutacağını bilemiyorlar ya o yüzden enstrümanınızı tutun diye öğretiyorlarmış ayrıca. Hı. Evet. <gülüyor> Yalnız... E ama çok bariz şekilde oradan kendisini duymaya çalıştığını anladım şu anda. Abi ne taktikler bulmuşlar. Bak e, tesisatın e, şeyinden. ya yani şimdi bu mikrofonlu dönem. Bir de bunun bir öncesine dönün. E, yani <gülüyor> çok özür dilerim bir saniye. Bir de bunun bir öncesine dönün. Yani... 1970-60'lara dönün hani mikrofon falan yok tam mikrofon sokumalarda bu alışkanlıklar çok önceden başlamıştır. Yani e, çünkü hani Azerbaycan müziğinde bu orkestrayla söyleme durumu hep var. Bu yeni bir olay değil. Muhtemelen bu alışkanlıklar çok önceden geliyor. Bu beceriler. Ve hakikaten hani sanatçılar kendilerini o büyük volümün içinde iyi duyabilsin diye Şahane bir şey yapmışlar. Bu el oyalama değil çocuklar. Ben söyleyeyim bu yaptı. Çünkü bakın el oyalamaya kalksa bakın. Ha bir de şu var. O da doğru bak ona da hak ve diyem, haksız diyemem. Baştan sonra hiç çalmıyor. Sadece elinde duruyor. Bir alışkanlık olarak kalmış muhtemelen. Ee, ama bu nedir abi? Müthişti ya. Yani hem böyle geniş sesiniz olacak. Hem sesinizi kuvvetli kullanacaksınız. Hem de böyle sanat saçacaksınız. Nezaket Teymurova. Vallahi. Yani şu an işi gücü bırakıp bir konseri olsa da gitsem. Değil mi? Hadi arkadaşlar ne zaman uçak kaldırıyoruz? <gülüyor> Azerbaycan'a hadi yallah. Hep beraber. Vallahi billah. 
Bir uçak kaldıralım gidelim artık. Gidelim. Kanaldan da arkadaşları alalım. Şöyle bir konser turu yapalım. Böyle müzikleri nerede dinleyeceğiz bir daha? Değil mi? Özgün ne diyorsun? Yani müzik olan her yere gitmek lazım hocam. Kesinlikle ya. Müzik olan her yere ve müziğin iyi yapıldığı yerlere. Evet. Yayının bugün pik noktasına geldim. Bak gene böyle bir ellerimi vuruyorum falan. <gülüyor> Devam edemeyecek kadar yorgun hissediyorum kendimi. Müthiş. Teşekkürler Nezaket Teymurova. Ve bu müthiş müziği yapan herkes, çalan herkes, aranje eden herkes muhteşem. Peki. 